Kính thưa anh chị em Kể từ khi Hội đồng Giám mục Việt Nam được thiết lập đến nay Thì đây là lần đầu tiên Hội đồng Giám mục họp hội nghị thường niên tại Tòa Giám mục Vinh Và nhân dịp này thì Hội đồng Giám mục lại được chia sẻ niềm vui với gia đình giáo phận Vinh trong ngày lễ khánh thành trung tâm mục vụ của giáo phận Chắc chắn đây là một niềm vui rất lớn Nhưng chúng ta không cử hành lễ khánh thành này Như một lễ hội ngoài đời Mà chúng ta cử hành trong tinh thần đức tin Chính vì thế mà chúng ta quy tụ nơi đây để xin Chúa ban phúc lành cho ngôi nhà mới Và bây giờ chúng ta quy tụ chung quanh bản Thánh Chúa Để dâng Thánh lễ tạ ơn Và như vậy thì tôi xin anh chị em một ít phút Để chúng ta nhớ lại lời Chúa Để lời Chúa soi sáng ý nghĩa Của công việc mà chúng ta cử hành ngày hôm nay Bài tin mừng trong Thánh lễ hôm nay Là bài tin mừng của thứ sáu tuần thứ hai phục sinh Bài tin mừng giới thiệu một khung cảnh tuyệt vời về sự hiệp thông Cả chục ngàn người Đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi Và tất cả cùng ngồi trên thảm cỏ xanh Chia sẻ với nhau một bữa ăn thanh đạm nhưng đầy ấp tình người Ở đây không có cảnh tranh giành sâu xé nhau Ở đây cũng không có cảnh người thì thừa mứa mà kẻ thì không có cái ăn Đúng là một quang cảnh tuyệt vời về sự hiệp thông Để có được cái quang cảnh ấy Dĩ nhiên là nhờ có Chúa Giêsu Nhưng anh chị em để ý mà coi Chúa Giêsu không hành động một mình Ngài khơi lên một thao thức Ngài gợi lên một nhu cầu Chúng ta lấy đâu ra bánh cho bằng này người ăn đấy Thế rồi các môn đệ của Chúa bắt đầu bàn bạc với nhau Ông thì bảo là Bây giờ có lấy 200 quan tiền mà đi mua thì ông chả đi đến đâu. Ông thì lại giới thiệu và ở đây này thấy có em bé nó có năm cái bánh và hai con cá thế. Nhưng mà bằng đấy thì ăn thua gì. Rồi cuối cùng, với năm cái bánh và hai con cá ấy, Chúa Giêsu làm dấu lạ để nuôi sống cả chục ngàn người. Thưa anh chị em, Đấy chính là điều mà ngày hôm nay chúng ta gọi là hiệp hành đấy Có nghĩa là cùng đi với nhau, cùng suy nghĩ với nhau, cùng hành động với nhau Và ngày hôm nay khi đọc bài tin mừng này Thì tôi không khỏi liên tưởng đến trung tâm mục vụ của giáo phận Vinh Như là một công trình của sự hiệp hành Tức giáo mục giáo phận khơi lên một thao thức Trình bày một nhu cầu Rồi sau đó Các linh mục đây Các tu sĩ Và tất cả bà con giáo dân trong giáo phận Cùng quan tâm Rồi cùng góp phần để thực hiện Tôi nghe đức cha phụ tá của giáo phận Vinh kể là Cái công trình xây dựng trung tâm mục vụ này Chủ yếu hoàn thành Là nhờ sự đóng góp của Cả mọi gia đình trong giáo phận Mọi người cũng đóng góp Và kiên trì trong nhiều năm Để có được cái công trình này Cho nên rõ ràng đây là công trình Của sự hiệp hành, hiệp thông Và giả như Nếu có một chàng pháo tay để hoan hô ở đây Thì có lẽ chúng ta không chỉ hoan hô cái ngôi Mới này nó lớn quá, nó đẹp quá, nó hiện đại quá, nó vĩ đại quá Nhưng mà cái điều mà chúng ta phải hoan hô 
Đó là tinh thần hiệp hành Trong bà con giáo phận Vinh Anh chị em có nghĩ như vậy không? Cảm ơn anh chị em nhiều lắm Và trung tâm mục vụ này không chỉ thể hiện cái tình hiệp thông hiệp hành trong đời sống của giáo phận Vinh Mà tôi nghĩ rằng cái trung tâm mục vụ này còn có mục đích là để cổ võ Để thúc đẩy, để phát huy cái tinh thần hiệp thông trong đời sống của giáo phận Tôi hình dung ra nơi đây sẽ có những văn phòng của các ban mục vụ cấp giáo phận Để thúc đẩy các hoạt động mục vụ Trong nhiều lĩnh vực khác nhau Tôi hình dung nơi đây Sẽ có những tuần tính tâm và thường huấn của các linh mục Cũng như là có những khóa Bồi dưỡng, đào tạo cho các tu sĩ Và anh chị em giáo dân và tôi hình dung nơi đây sẽ là điểm gặp gỡ của mọi thành phần dân chúa trong giáo phận để chúng ta hiểu biết nhau hơn và để cùng nhau sống đạo tốt hơn. Để được như vậy, như Đức Giáo Hoàng Phan Xí Cô dạy chúng ta, thì tất cả chúng ta phải biết phân định, lắng nghe và từ bỏ. Cùng với bài tin mừng này, anh chị em vừa mới được nghe bài đọc thứ hai trích từ sách Công vụ các tông đồ. Ở trong bộ phục sinh này, hội thánh mời gọi chúng ta đọc lại và suy niệm sách Công vụ các tông đồ. Và trong những ngày qua, anh chị em nếu mà đi lễ hàng ngày thì sẽ nghe kể chuyện là các thánh tông đồ đi rao giảng tin mừng. Rồi những người lãnh đạo tôn giáo do Thái lúc bấy giờ Họ bắt các ngài bỏ vào tù Nhưng mà Chúa giải thoát các ngài Rồi các ngài lại tiếp tục đi rao giảng tin mừng Rồi họ lại bắt nữa Và lần này họ điệu ra trước Thượng Hội đồng do Thái để xét hỏi Nhưng mà các tông đồ trả lời một câu rất nổi tiếng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phạm. Thế là Thượng Hội đồng tức giận Và họ định giết các tông đồ Nhưng mà lúc ấy có một nhân vật quan trọng Ông Gamaliel cũng là một người biệt phái và lì xìu Ông đứng lên can thiệp Với một bài diễn văn rất hùng hồn Bằng những chứng cớ lịch sử cụ thể Nhưng mà cái câu kết luận đó là quan trọng nhất Tôi xin phép đọc lại nguyên văn thế này Hãy để mặc những người này Cứ cho họ về Vì nếu ý định hay công việc này Là do người phàm Thì tất sẽ bị phá hủy còn nếu quả thật là do Thiên Chúa Thì quý vị không phá hủy nổi đâu Và không khéo Quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa Cái câu này giúp cho chúng ta thấy mục đích của phân định Là tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa Chứ không phải là ý riêng của mình Và tìm cách Áp đặt ý riêng của mình lên những người khác Phải tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa Và tìm kiếm thánh ý Chúa bằng cách lắng nghe Lắng nghe lời Chúa Và lắng nghe nhau trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần Cái sự lắng nghe ấy đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ nhiều lắm thưa anh chị em bởi vì rất nhiều khi Thánh ý Thiên Chúa Đi ngược lại những tính toán Những sở thích Những ý muốn riêng của mình 
Và phải phải từ bỏ nhiều lắm Có nghĩa là phải tạo nên một cái khoảng trống Trong lòng mình Thì mới có thể đón nhận người khác chứ Chứ còn nếu mà mình đầy ấp Tự kiêu và tự mãn Thì còn cần cái gì mà đón nhận Và làm sao có thể đón nhận được Khi mà đầy ấp như vậy Cho nên phải từ bỏ nhiều lắm anh chị em có để ý trong câu chuyện tin mừng hôm nay Có một em bé nó có năm cái bánh và hai con cá Không phải chỉ dễ thương đâu Mà tôi cảm phục em bé này lắm Tôi cảm phục bởi vì tôi Tôi tự đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của em ấy Và hỏi mình rằng Nếu ở cái độ tuổi ấy mà trong cái hoàn cảnh như thế Thế thì mình có sẵn sàng đưa cho Chúa Giêsu xu Năm cái bánh và hai con cá Để Ngài làm dấu lạ không? Chắc tôi không đưa Tôi dạy gì mà đưa Mình có chút thế này Bây giờ đưa cho ông ấy, Lấy gì mà ăn Chắc không đưa đâu Anh chị em tôi hôm nay xét bình Xem có dám đưa không? Cho nên em bé này là cái hình ảnh tuyệt vời về sự từ bỏ Một đòi hỏi rất cần thiết Tôi nhớ hoài có một lần đi họp với các giám mục ở châu Á này Khi mà bàn về hội thánh hiệp thông và tham gia Có một vị phát biểu rằng Nếu mà chúng ta muốn xây dựng một hội thánh hiệp thông và tham gia Thì người lãnh đạo Ở đây là lãnh đạo giáo phận Lãnh đạo giáo sứ như các cha này Và lãnh đạo gia đình là hội thánh tại gia Những người lãnh đạo phải dám sống mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa Giêsu Bởi vì có vậy thì mới có thể lắng nghe và nhận ra được tiếng Chúa Có vậy thì mới có thể cộng tác tích cực để thi hành ý Chúa trong đời sống của mình. Thưa anh chị em, khi kể lại câu chuyện Chúa Giêsu làm dấu lạ hóa bánh ra nhiều, Thánh Gioan viết là Ngài cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho mọi người có mặt. Chúng ta gọi những cử chỉ đó của Chúa Giêsu là cử chỉ thánh thể. Bởi vì khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói đây là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Ngay giây phút này đây, Cộng đoàn chúng ta quây quần chung quanh bản Thánh Chúa Để cử hành Thánh Thể Là nguồn mạch và là chốt đỉnh của sự hiệp thông Trong đời sống của Hội Thánh Chúng ta cầu xin cho nhau Chúng ta cầu xin cho Mọi thành phần dân Chúa trong giáo Phận Vinh Được ngày càng phát triển trong tình hiệp thông Trở nên gia đình của Chúa Một gia đình mà ở đó Cái quy tắc ứng xử quan trọng nhất Là tình yêu thương Và nhờ đó hy vọng Với ơn Chúa Chúng ta có thể làm chứng Và đem tin mừng bình an Của Chúa Kỳ Tô Phục Sinh Đến cho những người khác AMEN